منفات ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک منفات ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی قرآن بھی اللہ بھی ایک حرم پاک بھی قرآن بھی اللہ بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کہے ذاتی ہے کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے ذاتی شب مسلمان لب کھتی اُبھوئی اے کوئی نبی بولو دھرم بولو ایمان بولو تہاو اے کوئی نبی بولو دھرم بولو ایمان بولو تہاو اے کوئی قرآن بولو کعبہ بولو اللہ بولو تہاو اے کوئی تبے کیجے کٹھین چھلو تراؤ جو دی ہو تو اے کوئی تبے کیجے کٹھین چھلو تراؤ جو دی ہو تو اے کوئی کنتو کتاؤ جتا بی من کتاؤ آبر دولا دولی کنتو کتاؤ جتا بی من کتاؤ آبر دولا دولی اشب کی عرب ہو بیر مجھے مہن ہوار کریا بولی اشب کی عرب ہو بیر مجھے مہن ہوار کریا بولی اس کے جگہ جگہ مارا ماری کٹا کٹی ہنہ ہنی کھونا کھونی دولا دولی اپنے چندہ کریں شامنو ایکٹا نیر بچون کے کندرو کرے اپن بھائی تر بھائی کے جوائی کرے دیچھے کی بھابے امرا اچھو ہو بو کی بھابے امرا بڑھو ہو بو کی بھابے امرا شکتی آر شکتی چکا بو امرا تو ایکوئی گھورے ہم دولا دولی تیات سی ایکوئی گھورے امرا دولا دولی تیات سی اے جو نئی برطمان پریتی بیر مسلمان ایمان دور بیشوہ پر اس تھی تیر کارون तर अक्कबोध दो शक्ति ते कुताओ दालते पर चना जरकरों ने भिन्नो रात तादर के पुरी चलना कुछ मन अहब्ब सुन्नती फकद अहब्बनी व मन अहब्बनी का न माई फिल जन्ना सदक़ अल्लाहुल अलीयुल अज़ीम وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آم ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آم گفتار میں کردار میں اللہ کی برہام قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے اس کا نشیمن نبخارا نبدخشام یہ راز کسی کو نہیں معلوم کے مومن یہ راز کسی کو نہیں معلوم کے مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن دھولیا چک بستا امداد العلوم مدرشہ کرتی کا ایو جیتو آج کے رئی برشی اسلامی مہا شمیلوں نے ای ادھی بشوں نے شمانی تو شبہ پتی شاہد معزز علماء کرام 
मुरब्बिया ने आज़ोम जुबोग भैरा वो बंधुरा विभिन्न इलाक़त के आगोतो शम्मानी तो मुसलमान भैरा अल्लाह रब्बुल अलामीन ने रोशेश मेहरबानी जे अल्लाह ताला मेहरबानी करे आमदर के दीने मोहब्बत अंतर नहीं है दीनी मद्रशर माटे दीनी माफ़िले बोशे दीनी आलोचना सुनर जन्ने कबूल करें चन शुक्रिया दे करे जुरे शुरे बोल बो अल्हम्दुलिल्लाह ये इलाका अमर नाना रे इलाका इखाने मोरुब बिरा अने के ही नाना होन अने के ही मामा होन जुबो केरा अने के ही भाई होन ये इलाका ये अमी छोटो कले समय काटिए बड़ा हुए थी शबार आदोरेर इति पूर्वे बेश किचु माफिले ओ अलचुना करे थी अल्लाह ताला मेहरबानी जे ये बच्चोर अबार किचु कथा वाला शुजुग हुए थे इति एक टे काउमी मद्रशा काउमी मद्रशार माठे आज केर वर्षिक माफिले अमी जे विषय टके गुरुत्तो दिते चश्ता करवो आमर कथा है शेटा होलो वर्तमान विश्व मुस्लिम जे परिस्थिति पार कर्चे मुसलमान देर ए दुर्गति दुर्दशा वर्तमान विश्व परिश्रे मुसलमान लंचित होच्चे केनो अपदस्त होच्चे केनो अपमानित होच्चे केनो मुसलमान इस्लाम में शुरू लोग ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शंकरों में ऐसे अगोनी तो मानो शटीक पोथेर शंदन पहचन शेष शकल मुसलमान गण पृथ्वी का पानो इतिहास रचना करें चन शराब पृथ्वी में पी मुसलमान दर जॉय जॉय कार विजॉय और जन है चन तो खुन कर मुसलमान ने पुरी पुरी मान चिलो कम किंतु मुसलमान दर पावर चिलो बेशी आज के पुरी माने मुसलमान ओने किंतु मुसलमान पावर लेज पावर कम क्या नो अम्रा ऐहन पुरी स्थिति शिकार होलम क्या नो अमी उत्ती शंकित बाबे एर कारण उल्लेख करार चश्ता कुर्ची मुसलमान जो तो दिन पंचन तो तीन टक काज कर बे एवं गुरु तेर साथे एक ता विषय के तय कर बे तो तो दिन मुसलमान बिजोई थक बे जो तो दिन मुसलमान तीन टक काज कर बे मुसलमान एर बिजो ए क्यों ठेकाते पार बे ना एक नंबर मुसलमान शर्बाबस्था शब्ब काजे शब्ब क्षेत्रे अल्लाह रब्बुल अल्लामीन रूपर भरोशा करे चल बे मुसलमान देर भरोशा हो बे कारूपर अल्लाह रूपर साहबाएं के नाम मेरी इतिहास बोलने ना कुर्ते के लिए उन्हें कुलम्बा है जाए को था। खालिद बिन वलीद रहती अल्लाह हु तालान। शायद हजार काफिर के मुकाबले एका जुद्दो कुर्ते प्रस्तुत। एक जन। हजरत अमर रहती अल्लाह हु तालान उस जिद्दी से करें। अपने एक जन की बाबे शायद हजार के मुकाबले जुद्दे जब हैं। तीनी बोले नबीजी बोले चंद जरका से ईमान आते हैं, शे होलो जिंदा जरका से ईमान ना ही शे होलो मुर्दा, अमी ईमान वाला जिंदा मनुष हाथे तोड़ बरी नहीं है वो तीर न हो बो आर ईमान ना ही मुर्दा मनुष शट हजार ना ही शट लोक कोण में, अमी जीवित होता देर कोल्ला गुलू फेले दिया आज बो बोलें तो मुसलमान खालिद बिन वलीद रहती अल्लाहु ताला नू एक कोठा है शाहर्ष कोठा है पेंशन एकमात्र अल्लाह ताला ऊपर भरोसा करने का नहीं किंतु आज के आम्र अल्लाह ऊपर भरोसा छेड़े दिए जोगतेर बस्तु निर्भर शिल्वे गिट्स 
বদরের যুদ্ধে সাহাবাই কেরাম নিরস্ত্র তিনশো তেরো জন মানুষ অস্ত্রধারী এক হাজারের মোকাবেলে অবতীর্ণ হলেন কিভাবে একমাত্র তাদের শক্তি ছিল আল্লাহর উপর ভরসা আমার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ইমানদারের পরিচয় বলতে গিয়ে বলেন মুমিন হলেন তারা যারা আল্লাহর উপর ভরসা করে ভরসার কয়েকটা স্তর আছে কয়েকটা জায়গা আছে এক নাম্বার সাধারণ জীবন চলার পথে সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা দুই নাম্বার পরিস্থিতির শিকার হলে মুসিবতে আক্রান্ত হলে আল্লাহর উপর ভরসা তিন নাম্বার রিজিক পাওয়ার বেলায় রিজিক অর্জনের ক্ষেত্রে আল্লাহর উপর ভরসা চার নাম্বার যুদ্ধের ময়দানে মোকাবেলা করার সময় আল্লাহর উপর ভরসা সর্বাবস্থায় মুসলমান কার উপর ভরসা করব আল্লাহর উপর এটার প্রত্যেকটার ক্ষেত্র বিশেষ আলোচনা করলে লম্বা হবে সময় স্বল্পতার কারণে আমি শুধু ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছি মুসলমানদের প্রথম এবং প্রধান কাজ ছিল সার্বক্ষণিক তারা আল্লাহর উপর ভরসা করে চলবে কিন্তু আজকে আমরা আল্লাহর উপর ভরসা ছেড়ে দিয়ে বস্তু নির্ভরশীল ব্যক্তি নির্ভরশীল বা কোনো উপকরণ যন্ত্র নির্ভরশীল হয়ে গেছি দুই নাম্বার বর্তমান মুসলমানদের এই দুর্গতি দুর্দশার দুই নাম্বার কারণ মুসলমান সার্বক্ষণিক সর্বাবস্থায় মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লু আলী ওসাল্লামের সুন্নতের উপর জীবন কাটাবে যতদিন নবীজির সুন্নতের উপরে মুসলমান অবিচল থাকবে ততদিন মুসলমানের ইজ্জত আর সম্মান বাড়তে থাকবে যখন মুসলমান নবীজির সুন্নত থেকে বিচ্ছুত হয়ে যাবে তখনই মুসলমান লাঞ্ছিত আর অপদস্থ হতে থাকবে সাহাবাই কেরামের জীবনের ইতিহাস পরবর্তী জীবনের বড় বড় ব্যক্তিদের এবং ঐতিহাসিক আলোচনাগুলো যদি আমরা আনি এই প্রসঙ্গে সময়ের দরকার আমি শুধু একটা উদাহরণ আপনাকে দিতে চাই মনে করেন বাংলাদেশে বাংলাদেশে বিদেশ থেকে অনেকগুলো ত্রাণ আসছে এই ত্রাণগুলো বিতরণ করবে এখন বাংলাদেশে দুই ধরনের মানুষ আছে এক ধরনের মানুষ ওই টেকনাফে রোহিঙ্গা মায়ানমারের লোক আরেক ধরনের মানুষ আমরা বাঙালি আমার কথাগুলো বুঝে তা বুঝবেন আশা করছি এখন ত্রাণ দেওয়ার জন্য এখানে ত্রাণের স্তূপ নিয়ে বসে আছে তুলনামূলক ভালোটা মন্দটা আলাদা করা হয়েছে একদিকে রোহিঙ্গাদের লাইন আর একদিকে বাঙালিদের লাইন রোহিঙ্গাদের লাইনে রোহিঙ্গারা আসবে এবং তারা তাদের ত্রাণ নিয়ে যাবে বাংলাদেশের লাইনে বাঙালিরা আসবে এবং তারা তাদের ত্রাণ নিয়ে যাবে এখন আপনারা বলেন তো বাঙালি কোনো ব্যক্তি যদি রোহিঙ্গাদের লাইনে ঢুকে তাকে কি সেই লাইনে জায়গা দেওয়া হবে কি মনে হয় তারা জায়গা দিবে আদর করে বলবে তোমরা বাঙালি আমাদেরকে জায়গা দিয়েছ আমরা তোমাদের দেশে থাকি সুতরাং তুমি আমাদের সাথে আসো ভাই তুমি অনেক অবদান রেখেছো তুমি আগে নিয়ে যাও এই সুযোগ দিবে না কোনো রোহিঙ্গা বাঙালির লাইনে আসলে তাকে সুযোগ দেওয়া হবে এখন আপনারা বলেন তো রোহিঙ্গাদের লাইনে রোহিঙ্গারা থাকলে তাদের শক্তি বেশি কি না রোহিঙ্গারা রোহিঙ্গাদের লাইনে থাকলে তারা কি ইজ্জতের অধিকারী হলো কি না যখনই তারা তাদের লাইন থেকে বাঙালির লাইনে ঢুকে তখন তার শক্তিও থাকে না ইজ্জতও থাকে না যখন কোনো বাঙালি রোহিঙ্গার লাইনে ঢুকে তখন তার ইজ্জতও থাকে না শক্তিও থাকে না বুঝতে হবে আমি আমার বাঙালির লাইনে থাকলে এখানেই আমার ইজ্জত এখানেই আমার শক্তি ওই রোহিঙ্গারা রোহিঙ্গাদের লাইনে থাকলে সেখানেই তাদের ইজ্জত সেখানেই তাদের শক্তি ঠিক তেমনি ভাবে আমরা মুসলমান আমাদের নবীজির সুন্নতের লাইনের মধ্যে আমাদের শক্তি আমাদের ইজ্জত যদি নবীজির সুন্নতের লাইন থেকে একটুখানি বিচ্ছুত হন তো কোন রোহিঙ্গা বাঙালিদের লাইনে ঢুকলে তারা ফায়দা নেওয়ার চেষ্টা করলে তারা যেরকম বাঙালিরা ধৈরা ধাক্কায় বের করবে কন্যে হিলে ফেলাইবে ঠিক তেমনি ভাবে আমরাও নবীজির সুন্নতের লাইন থেকে বিচ্ছুত হয়ে মুসলমানদের লাইন থেকে সরে গিয়ে কাফেরদের আদর্শের লাইনে চলে গেলে না তাদের কাছে আমাদের শক্তি থাকবে না তাদের কাছে আমাদের কোনো ইজ্জত থাকবে 
আজকে আমাদের ইজ্জত যাওয়ার কারণ আমরা আজকে দুর্বল হওয়ার কারণ আমরা নিজেদের লাইনে যেখানে শক্তি সেখানে নাই যেখানে ইজ্জত সেখানে নাই এজন্য আমাদের জীবনের প্রত্যেকটা মানুষ অহরহ নিজেদের আদর্শ তথা মোহাম্মদুর রসুল্লাহর সুন্নতের আদর্শ থেকে বিচ্ছুত হয়ে যাচ্ছে কথা কি বুঝতেছেন না ভাই আল্লাহ আকবর তাহলে বলেন তো আমাদের দ্বিতীয় নাম্বার লাঞ্চনা গঞ্জনা এবং পরিস্থিতির শিকার হওয়ার দ্বিতীয় নাম্বার কারণ কি সুন্নত পরিত্যাগ করা মুসলমানদের ইজ্জত সুন্নতের অনুসরণের মধ্যে মুসলমানদের সম্মান সুন্নতের অনুসরণের মধ্যে মুসলমানদের শক্তি নবীজির আদর্শের জীবনের মধ্যে মুসলমান নবীজির আদর্শ থেকে বিচ্ছুত হয়ে গেলে না শক্তি পাবে না সম্মান পাবে তিনি তার বাল্য বন্ধু চাচাতো ভাইয়ের বাসায় গেলেন তখন ওসমান রাদি আল্লাহ তালানুর যে পোশাকটা ছিল টাকনুর উপরে ছিল ওই চাচাতো ভাই এখনো কাফের সে বলে ওসমান তুমি তো বড়দের কাছে যাবে দেখতে কেমন দেখায় তোমাকে আনকালচার বলবে তোমাকে খারাপ বলবে তোমার কাপড়টা তো টাকনুর উপরে দেখতে সুন্দর লাগে না নামিয়ে নাও তাহলে ওরা তোমাকে স্মার্ট স্মার্ট মনে করবে ওসমান রাদি আল্লাহ তালান উত্তর দিয়েছিলেন হা কাদা ইসরাত রসুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের রাসূলের পোশাক আমাদের রাসূলের পোশাক এমনই দেখেছি আমি তার পোশাকের মতোই আমার পোশাক হবে কে আমাকে इज्जत দিল কে আমাকে बेइज्जत করলো কে আমার মান নিল কে আমাকে কি বললো সেটা দেখার সময় নাই রাসূলের আদর্শ আমার মাথার উপরে সুতরাং সাহাবাই کرامের মর্যাদা বৃদ্ধির মূল কারণ তারা রাসূলের আদর্শকে জীবনের সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে আঞ্জাম দিয়েছেন কিন্তু আজকে আমরা আমরা শুধু একটা 150 টাকার প্যান্ট কত টাকার 150 টাকার কাফেরদের একটা প্যান্ট 150 টাকার এটা যখন পরিধান করি খুব টাইনে টাই না তখন বৈশা পেশাব করতে পারি না দাঁড়ায় পেশাব করি সুন্নত থেকে বঞ্চিত হলাম বৈশা পায়খানা করতে পারি না এবার হাই কোর্টে পায়খানা করি সুন্নত থেকে বঞ্চিত হলাম বৈশা খানা খেতে পারি না সুন্নত থেকে বঞ্চিত হলাম ও মুসলমান বলেন 150 টাকার প্যান্ট আপনার পরনে পরায় দিয়া এরা আপনার সুন্নত চুরি করলো এরা আপনার টাকাও নিয়ে গেল কিভাবে টাকা নিলো বিস্তারিত বলার সময় নাই শুধু একটুক বলেন আপনি যখন বসে পেশাব করতে পারেন না তো হাই ऊंचा পেশাব খানা বানাবেন নি এটা কিনতে টিয়া লাগবো নি হাই কমোড টাকা লাগবে চেয়ার টেবিলে ভাত খেবার আয়োজনে ছটা চেয়ার আর একটা টেবিল লাগবো নি টাকা তো শেষ পর্যন্ত 150 টাকার চিপার মধ্যে ফালাই 50000 টাকা বার করে নিছে কথা বুঝেন নাই এজন্য আমাদের আদর আমাদের আমাদের সম্মান আমাদের इज्जत কোথায় নবীজির আদর্শে ঠিক কি না আমাদের इज्जत আমাদের সম্মান আমাদের নবীজির আদর্শে দুনিয়ার অন্য কোন জায়গায় মুসলমানের সম্মান নাই যতদিন মুসলমান নবীজির সুন্নতের আদর্শের লাইনে থাকবে ততদিন মুসলমান তার इज्जत নিয়ে শক্তি নিয়ে বাঁচতে পারবে আজকে মুসলমান লাঞ্চিত হওয়ার দ্বিতীয় নাম্বার কারণ আমরা আমাদের রাসূলের সুন্নত ছেড়ে দিয়েছি মুসলমানদের অপদস্থ অবহেলিত লাঞ্চিত হওয়ার তৃতীয় নাম্বার কারণ আমাদের আল্লাহ কোরআন কারীমে স্পষ্ট বলেছেন ইন্নামাল মুমিনুনা ইখওয়া মুমিনরা সবাই ভাই ভাই কিন্তু দুঃখজনক হলো আজকে সারা বিশ্বের মুসলমান দ্বন্দ্ব আর কলহে লিপ্ত হয়ে গেছি কথা বলেন আমরা কিসে লিপ্ত হয়ে গেছি পাকি কোরআন 
خیر میں پاک بھی قرآن بھی اللہ بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہے اور کہے ذات ہے کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے ذات شب مسلمانے لب کھتی اُبھوئی اے کوئی نبی بولو دھرم بولو ایمان بولو تہاو اے کوئی نبی بولو دھرم بولو ایمان بولو تہاو اے کوئی قرآن بولو کعبہ بولو اللہ بولو تہاو اے کوئی تبے کیجے کٹھین چھلو تراؤ جو دی ہو تو اے کوئی تبے کیجے کٹھین چھلو تراؤ جو دی ہو تو اے کوئی کنٹو کتاو جتا بی من کتاو آمر دولا دولی کنٹو کتاو جتا بی من کتاو آمر دولا دولی اشب کی عربہ بیر ماجھے مہن ہوار کریا بولی اشب کی عربہ بیر ماجھے مہن ہوار کریا بولی اس کے جگہ جگہ مرا مری کٹا کٹی ہنہ ہنی کھونا کھونی دولا دولی اپنے چندہ کریں شمن نو ایکٹا نیر بچن کے کندرو کرے اپن بھائی تر بھائی کے جوائے کرے دیچھے کی بھابے ہم رہو چھو ہو کی بھابے ہم رہو بڑھو ہو کی بھابے ہم رہو شکتی آر شکتی چکا ہو ہم رہو تو ایک اوئی گھورے ہم دولا دولی تیار سی ایک اوئی گھورے ہم رہو دولا دولی تیار سی اے جو نئی برطمان پریتی بیر مسلمان ایمان دور بیشو ہو پر استی تیر کارون तर अक्कबद्ध शक्ति ते कुताओ दालते पर चना जर करों ने भिन्नो रा तादर के पुरी चलना कुछ अम्र जो दी दोष जो एक्षते होए जब वो नमद रखता शक्ति होए अम्र पूरा मुस्लिम उम्मा जो दी एक अत्र होए जितना नमद रखता शक्ति को तो होतो ये जो नये कुरान केरी में अल्लाह रब्बुल अल्लामीन बोलें मुहम्मदुर रसूल روحما او بینہم محمد الرسول اللہ ایمان تار شنگی جرا آسن صحابہ اکرام روحما او بینہم نیجرا نیجرا چھلن انترک اشدہ او علی الکفار کافر در پروتی چھلن کٹھن ایمان اپنی حشب ملن تادر راگ اللہ تعالیٰ پرتکٹا منوش کے مایا مومتا محبت دیئے چھن ایمان پرتکٹا منوش کے راگ پروت خوب دیئے چھن अगर अमर राग जो दिया मैं जाएगा मतलब प्रयोग करी, अमर मोहब्बत जो दिया मैं जाएगा ही प्रयोग करी, ताहोले अवश्य ही शेटा फॉल दिवे, किंतु दुखों जनक शत्तो होलो, अस्के अमर माया करी मम मोहब्बत करी काके, जाके माया करा दर करना, अस्के अमर घृणा करी काके, जाके घृणा करा दर करना, अमर काफिर दर के भा� जदर प्रति साबाय किरम चलें कोठीन, अमर तादर प्रति दयालु, अमदर मस्जिदें खबर अमर नहीं ना, मंदिरें खबर ठीक होई नहीं, कोता बुस्ते सन नहीं, अमर अमदर मस्जिदें खबर नहीं ना, अरे जन प्रति बेशी मुसलमान ने खबर नहीं ना, अतो चो, अरो तीन सौ किलोमीटर दूर हिंदूर बाड़ी थी किए, ताके शौचुकी � अतुचन निजेर घरेर पशे लोक टा खाना ना पाया मुझे लच्छ। इजुन्नो अमरास के भाई भाई जे मुसलमान एक ओन निर्भाई हवार को था। शेट थे के अमरा दुरिशोरे गिच्छ। बर्तमान बिशर मुसलमान दर ऐन दुर्दशी दुर्दशार तृतीय नंबर कारण बोल लाम की मुसलमान दर पारुष्पोरी दंडो कलो हो। अमरा एक ओन निजेर प्रति � भाई भाईर विरुद्ध मामला करें, बाबा शंता ने विरुद्ध मामला करें, आपो चचर विरुद्ध भाती जरा लाठी नहीं, ऐसे ना नहीं, ये जाएगा ज़ोमी नेटा शेटर जन्ने, हरे मुसलमान, बोलें तो पृथ्वीर जन्ने मानुष ना मानुषेर जन्ने पृथ्वी, शोभा बोल बिना, पृथ्वीर जन्ने मानुष ना मानुषेर जन्ने पृथ्वी, 
কাটা হলো চিরা হলো ডলা হলো এরপরে এত লম্বা লম্বা তার কাটা দিয়ে এটারে সাইজ করে এটারে লাগানো হলো কেন কেন এটা মানুষের জন্য এজন্য তাকে মানুষের উপযোগী করা হচ্ছে একটা মাটিকে কেটে মানুষের বসবাসের উপযোগী করা হয় একটা গরু জবাই দিয়ে চামড়া ছিলে গোস্ত কেটে গরম পানিতে সিদ্ধ করে মানুষের প্লেটে মানুষের খাবারের উপযোগী করা হয় তাহলে কি বোঝা গেল মানুষের জন্য পৃথিবী পৃথিবীর জন্য মানুষ নয় মানুষের জন্য পৃথিবী পৃথিবীর জন্য মানুষ নয় ওরে মুসলমান আমি আপনার বিবেককে জিজ্ঞেস করতে চাই যেখানে মানুষের জন্য পৃথিবী অথচ তুমি সেই পৃথিবীর সামান্য ক্ষমতার জন্য মানুষ মেরে ফেলেছ যেখানে মানুষের জন্য পৃথিবী সেখানে পৃথিবীর সামান্য ক্ষমতার জন্য সেই মানুষ মেরে ফেলছ যে মানুষের জন্য পৃথিবী তাহলে আমাদের উন্নয়ন হবে কিভাবে আমাদের উন্নতি হবে কিভাবে আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াবো কিভাবে এই দাঁড়াতে না পারার তৃতীয় নম্বর কারণ হলো আমাদের ভিতরে লোভ অহংকার হিংসা বেয়াদবি এগুলো ধরে গেছে আমাদের ভিতরে লোভ ঢুকে গেছে দুনিয়ার লোভ দুনিয়ার লোভের মধ্যে আবার তিনটে জিনিস এক নাম্বার পদের লোভ নারীর লোভ ক্ষমতার কেবলে টাকার লোভ কোথাও টাকা আছে সব বিসর্জন ইমানের দরকার নাই টাকা দে কোথাও ক্ষমতা আছে ক্ষমতা চাই ইমানের দরকার নাই আমরা এই করে ফেলবো সেই করে ফেলবো বাহাত্তর বছর যাবৎ আমি বাইশ বছর যাবৎ তাহাজুদ নামাজ পড়ি প্রতিদিন সত্তর আশি টাকা অতিরিক্ত নফল নামাজ পড়ি এত সব বুজুর্গির ফাঁকেও যদি কেউ ভাস্কর্যের বিরুদ্ধে কথা বলে তার হাত ভেঙে ফেলবে এই যে কথাগুলো আসতেছে কি বুঝা যায় এর বুঝা যায় হলো সকালে সেই ইমানদার থাকলেও সামান্য কারণে বেইমান হয়ে যাচ্ছে আমার ক্ষমতা চাই ইমান বললে যাক ভিতরে লোভ ঢুকেছে কি ঢুকেছে লোভ ঢুকেছে আপনি দেখেন মানুষ কেন মারছে দেখেন আজকে শত শত সন্ত্রাসী কেন হায়ার করছে কেন হায়ার করছে সন্ত্রাসী এর কারণ ক্ষমতার লোক নারীর লোক পদের লোক সভাপতি সাহেবকে সভাপতি মানুষ চায় না হ্যাঁ লোক দিয়ে চাপ সৃষ্টি করে সভাপতি থাকতে হবে চেয়ারম্যান সাহেবকে জনগণ চেয়ারম্যান চায় না না সে চেয়ারম্যান থাকতে হবে এই যে হায়ার করে সন্ত্রাসী এনে সেখানে চেয়ারম্যান থাকতে চায় এই যে সভাপতি থাকতে চায় এগুলো হলো পদের লোক সেখানে আরো কত আইটেমের লোক এই লোভের কারণে আজকে দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে লোভের কারণে দুনিয়া কি হয়ে যাচ্ছে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে চাচা ভাতিজার বিরুদ্ধে মামলা করলো কেন লোভের কারণে ভাতিজা চাচার বিরুদ্ধে লাঠি নিল কেন লোভের কারণে যেখানে যাবেন সেখানেই লোভ 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 আমাদের নবীজি এই জন্যই বলেন হব্ব দুনিয়ার আসুকুল্লি খাতিয়া দুনিয়ার লালসা সমস্ত সন্ত্রাসীর মূল দুনিয়ার লালসা সমস্ত অন্যায়ের মূল দুনিয়ার লালসা সমস্ত অনিষ্টের মূল এখন আমরা এই হাদিস দিয়ে কি বুঝি যার কাছে যত বেশি দুনিয়ার লালসা সে তত বেশি জালিম কথা বুঝে নেই যার কাছে দুনিয়ার লালসা যত বেশি সে তত বড় জালিম সে তত বড় সন্ত্রাসী ও মুসলমান আল্লাহর বান্দাগন আজকে আমাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব কেন ওই আই ঠেলা ঠেলি কেন ওই গরুয়ে ধান বিয়ের অনুষ্ঠানে গরুর গুস্ত কিনলে কম দিল এটা লোক মারামারি করে মানুষ মারিল কিছুদিন আগে দেখেন নেই ইউটিউবে দেখেছি আমি ভিডিও দেখছি গরুর গুস্ত কিনলে কম হইল এই জন্য ঝগড়া এটি কি লোভ নয় আজকে আমাদের এই যে দ্বন্দ্ব এই যে কলহ এই যে বিবাদ এই যে দূরত্ব এই যে মামলা মোকাদ্দামা এগুলোর পিছনে একমাত্র কারণ হয়তো আমার প্রেস্টিজের লোভ ক্ষমতার লোভ অথবা আমার টাকার লোভ একটা জমিনের লোভ সে ছাড়তে পারে না ওই তিন ফিট জায়গা আরেকজনে দখল করছে দিসি মামলা হ্যাঁ করছে পাল্টা মামলা মামলা খেলতে 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 তিরিশ লাখ টেয়ে শেষ জায়গা হনো অমীমাংসিত তাহলে আপনি কয় টাকার জমিনের জন্য কত টাকার মামলা নষ্ট করলেন কত হয়রানি করলেন কি পরিমাণ শত্রুতা তৈরি করলেন কি পরিমাণ দ্বন্দ্ব আর কলহ তৈরি করলেন এটার মূল কারণ হলো লোভ বলেন এটার মূল কারণ কি লোভ আজকে আমরা লোভে পড়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হচ্ছি কলহে লিপ্ত হচ্ছি আমরা আজকে লোভে পড়ে পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হচ্ছি এই যে ঝগড়া বিবাদ এটাও বর্তমান পৃথিবীর মুসলমানদের দুর্গতি দুর্দশার কারণ আর একটা কাজ মুসলমানের ছাড়া দরকার ছিল মুসলমান সেটা না ছেড়ে সেটা দিয়ে লিপ্ত হচ্ছে সেটা কি ওই জিনিসটা যদি আজকে মুসলমান ছেড়ে দেয় তাহলে মুসলমান আবার মাথা উঁচু করবে 
সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজটা হলো মুসলমানের জন্য আল্লাহ তালা হালাল রিজিক গ্রহণের হুকুম করেছেন কিন্তু আমরা আজকে হারামের দিকে ধাবিত হচ্ছি হাদিসের মধ্যে আসছে যে ব্যক্তি এক লোকমা হারাম খাবে কয় লোকমা এক লোকমা হারাম খাবে ওই ব্যক্তির দোয়া কবুল হবে না আপনারা বলেন বদরের যুদ্ধে মুসলমানের সৈনিক বেশি ছিল না কাফেরদের বলেন কাফেরদের বদরের যুদ্ধে মুসলমানের অস্ত্র বেশি ছিল না কাফেরদের বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের পজিশন বেশি উন্নত ছিল না কাফেরদের যাবতীয় বাহ্যিক ব্যবস্থাপনায় সব কাফেরদের অনুকূলে ছিল সব কাফেরদের বেশি ছিল মুসলমান কেন বিজয় হলো আল্লাহর রহমতে কার রহমতে বলেন বলেন কার রহমতে এখন হাদিসের মধ্যে আসছে যে ব্যক্তি এক লোক মা হারাম খাবে ওই ব্যক্তির দোয়া কবুল হবে না এখন আপনি বলেন আমি আল্লাহর কাছ থেকে রহমত পেতে হলে আমার দোয়া তো কবুল হতে হবে আমার এবাদত তো কবুল হতে হবে আমি হারাম খাবো দোয়া কবুল হবে না হারাম খাবো এবাদত কবুল হবে না আসমানের দিকে হা কইরা আসমান সমান বিশাল করে চিৎকার দিয়ে আল্লাহকে ডাকলে কি লাভ হবে আপনার তো খাবার হারাম রহমত পাবেন কোথায় রহমত পাবেন কোথায় আমরা আজকে রহমত থেকে বঞ্চিত হচ্ছি এর কারণ আমাদের প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে হারাম ঢুকে গেছে আমাদের প্রতিটি ঘরে ঘরে হারাম ঢুকে গেছে প্রতিটি মানুষের পকেটে পকেটে হারাম ঢুকে গেছে হালাল আল্লাহ বানিয়েছেন মানুষকে বাঁচানোর জন্য হালাল বানিয়েছেন কেন মানুষকে বাঁচানোর জন্য আর হারাম বানিয়েছেন কেন আল্লাহ হারাম বানিয়েছেন শুধুমাত্র মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য হারাম বানিয়েছেন কেন মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য তোমাদের পরীক্ষা নেব আমি তোমাদের জীবন দিয়েছি মৃত্যু দিয়েছি শুধুমাত্র পরীক্ষা করার জন্য যে তোমাদের কারা ভালো কাজটা করে আপনারা বলেন তো ভালো কাজ বুঝতে হলে খারাপ কাজের দরকার নাই এখানে আঙ্গুল কয়টা একটা এটা উঁচা না নিচে বুঝতে হলে এর পাশে আরেকটা দাঁড় করাতে হবে এটাকে যদি উঁচা বলেন তো এর পাশে আরেকটা আরও উঁচা দাঁড় করে তখন সেটা আর উঁচা থাকে না এটাকে যদি নিচে বলেন তো এটার থেকে আরও নিচে আরেকটা দাঁড় করালে তখন সেটা আর নিচে থাকে না বুঝা গেল একটা জিনিসকে দিয়ে একটা জিনিসকে মাপা যায় না তার পাশে আরেকটা জিনিস দাঁড় করাতে হয় এই জন্যই মোহান রব্বুল আলমিন সাদার সাথে কালো বানিয়েছেন এই জন্যই আল্লাহ তালা আলোর সাথে অন্ধকার বানিয়েছেন দিনের সাথে রাত্রি বানিয়েছেন কালোর সাথে সাদা বানিয়েছেন কেন 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 चौबीश परीक्षा कर পরীক্ষা করার জন্য এই জন্য আল্লাহ পরীক্ষার জন্য হালালের ভিতরেও হারাম বানিয়েছেন দেখেন উদাহরণ দিলে বুঝবেন সরাসরি হারাম শুয়োর সরাসরি হারাম শুয়োর বলেন আচ্ছা বলেন তো গরু হালাল না হারাম কিন্তু আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যের নামে সবাই হলে এমনি এমনি মরে গেলে মরে গেলে তাহলে বোঝা গেল গরু মানি হালাল না গরু মানি হালাল না গরুকে হালাল করার জন্য প্রসেসিং করতে হয় কি প্রসেসিং আল্লাহর নামে জবাই দিতে হয় কার নামে জবাই আমনে আমনে মরে গেলে গরু হালাল তাহলে বুঝে গেল গরু একটা হালাল প্রাণী কিন্তু এটার ভিতরেও হারাম রাখছেন আল্লাহ কেন যাতে করে এই হালাল প্রাণী পাইলেই তুমি হালাল মনে করবা না এটার ভিতরে পদ্ধতি অবলম্বন করে হালাল করতে হবে কেন আল্লাহ তালা পরীক্ষার জন্য বানিয়েছেন আপনারা বলেন তো নিজের বিবাহিতা স্ত্রী হালাল না হারাম তাদের যখন মাসিক চলে তখন রমজান মাসের দিনের বেলা কেন হারাম হলো এর কারণ আল্লাহ হালালের ভিতরেও হারামের অপশন রেখেছেন যাতে করে হালাল দেখলেই যেন মানুষ সেদিকে ধাবিত হয় কিনা সেখানেও হারামের অপশন রাখছেন পরীক্ষা করার জন্য কি জন্যে ভাই 
পরীক্ষা করার জন্য এজন্য আমরা যে আজকে দুনিয়াতে হারাম 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 নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেলাম আমরা যে হালাল থেকে ছুটে গেলাম আপনারা বলেন তো আমরা লাভবান হচ্ছি না ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি যেমন আপনার এইখান থেকে এই ধলিয়া চোখ বস্তা থেকে মুন্সিরাটের রিক্সা ভাড়া কত আমার মনে আছে আমার চাচা মুফতি আব্দুল কাইম সাহেব রহিমাহুল্লাহ উনি সহ আমাদের এলাকা পৈথারা থেকে মুন্সিরাটে আসব বুঝেন এক রিক্সাওয়ালা বসে আছে লোক একজনে জিজ্ঞেস করলেও কত ভাড়া বলে যে বিশ টাকা তিরিশ টাকা ওই লোকে বলছে এত বেশি কেন এখানে তো পনেরো টাকা থেকে বিশ টাকা ভাড়া বেশি তো না কয় না তিরিশ টাকা লাগবো সেই লোকে পঁচিশ টাকা বলছে সেই লোকে কথা বলছে পঁচিশ টাকা ওই লোক রিক্সাওয়ালা আনে নাই পরে আমরা দুজন তো ভাড়া জানি আমরা উঠছি ওইটা মুর্শিদা নাটছি এসে বিশ টাকা দিছি বিশ টাকা দিছি আর রিক্সাওয়ালা কয় কি কজুর তিরিশ টাকা দেন যে এলাম কেন ভাড়া তো বিশ টাকা আমরা তো জিজ্ঞেস করে আসিনি কার আরেকজন বেটা পঁচিশ টাকা কইছে তাও তো আমরা যাই আমি যাই নাই না ওই লোকে পঁচিশ টাকা চাইছে দেখে রিক্সা ওই যাত্রী আসে নাই ঘটনা ছিল রিক্সাওয়ালাই পঁচিশ টাকা চাইছে বলে যাত্রী আসে নাই অথচ রিক্সাওয়ালা আমাকে বলতেছে আমাদেরকে বলতেছে যে ওই যাত্রী পঁচিশ টাকা বলার পরেও তো আমি যাইনি আমি করে আনছি তাহলে ঘটনাটা পাল্টে গেল না যেখানে রিক্সাওয়ালাই পঁচিশ টাকা চাইছে বলে যাত্রী আসে নাই সেখানে রিক্সাওয়ালা আমাদেরকে বলছে কি যাত্রী পঁচিশ টাকা বলার পরেও আমরা আমি আনি নাই সুতরাং আমরা তিরিশ টাকা দিতে হবে তা আমরা তিরিশ টাকা দিয়ে দিলাম এবার কাকা আমাকে বলতে সেগুলো দেখছো সামান্য একটা মিথ্যা কথার কারণে বিশ টাকা যদি সে হাতে নিত বিশ টাকাই ছিল হালাল মিথ্যা কথা বলে অতিরিক্ত দশ টাকা নিয়েছে তো তিরিশ টাকাই হয়েছে আরাম কথা বুঝেন নাই এখন আমরাও তো আমাদের ঘরের চাউল ডাউল আমাদের ঘরের লবণ মরিচ সবগুলো হালাল দিয়েছি কিন্তু সামান্য একটু হারাম ব্যবসা করার কারণে সামান্য একটু হারাম উপার্জনের কারণে আমার পুরো জীবনটা হারাম হয়ে গেল তাহলে আমরা বড় হালাল অঙ্কটাকে অল্প হারাম দিয়ে নষ্ট করে দিচ্ছি এই জন্য ভাই আমাদের জীবন চলার পথে আমরা যদি হারাম ত্যাগ করি হারাম বাদ দিয়ে দেই তাহলে আল্লাহ তালার কাছে আমাদের দাম বাড়বে আমাদের দোয়া কবুল হয় না কেন কবুল হয় না এই জন্য যে আমাদের খাবার হালাল নাই আমাদের খাবার হালাল নাই আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করলে কি কবুল হবে নিম গাছে আমের দোয়া করলে কবুল হয় কি বলেন আল্লাহ নিম গাছে আম দিয়ে দাও কবুল হবে তো ওরকমই তো হইলো আমার সেই জবান দিয়ে দোয়া করবো সেই জবান তো পবিত্র না এই জন্য আমার জীবনে আমি বলবো চার তিনটা কাজ করব এক নাম্বার আল্লাহর উপর ভরসা দুই নাম্বার নবীজি সুন্নতের পরিপূর্ণ অনুসরণ তিন নাম্বার আমরা পারস্পরিক সবাই দ্বন্দ্ব কলহ ভুলে গিয়ে ভাই ভাই হয়ে যাব আরেকটা কাজ ত্যাগ করব সেটা হলো হারামকে ত্যাগ করব হালাল পথে চলব আল্লাহর ইজ্জতের কসম করে বলছি কোনো মা বাবা যদি হারাম দিয়ে সন্তানকে লালন পালন করেন মনে রাখবেন আপনার মৃত্যু হবে না যতদিন সন্তান হারামের জন্যে আপনার সাথে বেয়াদবি না করবেন হারামের জন্য সন্তান বেয়াদবি যতদিন করবে না ততদিন ওই মা বাবার মরণ হবে না যে মা বাবা তার সন্তানকে হারাম দিয়ে লালন পালন করে আপনি দেখেন তো বৃদ্ধাশ্রমে কারা যায় দেখেন তো পুলিশ সুপার নিজের মেয়ের দ্বারা আক্রান্ত কেন হলো খোদার কসম জগতে আজকে মা বাবা যদি সন্তানের দ্বারা লাঞ্ছিত হয় দূরবিন লাগাইয়া পিছন দিকে তাকায় দেখবেন ওই মা বাবা এই সন্তানকে হারাম দিয়ে লালন পালন করেছে আর যদি হালাল দিয়ে আপনি লালন পালন করেন তো সে বড় কিছু হবে না আমি মনে করলাম কিন্তু আপনাকে লাঞ্ছিত আর অপদস্থ হতে দিবে না আপনার সাথে বেয়াদবি করবে না এই জন্য আমরা চেষ্টা করব এই কাজগুলোকে গুরুত্বের সাথে করতে এক নাম্বার আল্লাহর উপর ভরসা দুই নাম্বার নবীজি সুন্নতের পরিপূর্ণ অনুসরণ তিন নাম্বার নিজেরা পারস্পরিক দ্বন্দ্ব কলহ ভুলে গিয়ে দুনিয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থকে ত্যাগ করে 
দিন আর ইমানের জন্য আল্লাহর বান্দা হিসেবে আমরা প্রত্যেকে ভাই ভাই হয়ে যাব আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট বলেছেন সুলমান কাতাত যে তোমার সাথে আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন করেছে তুমি তার সাথে সম্পর্ক জড়িয়ে দাও ওয়া আফু আম্মান জালামাত যে তোমার উপরে জুলুম করেছে তুমি তাকে maaf করে দাও ওয়া আহসিন ইলা মান আসা ইলাইক আর যে তোমার সাথে অসদাচরণ করেছে তুমি তার সাথে সদাচরণ করো আমাদের নবীজি আরেক হাদিসে বলেন লা তাহাসাদু একে অন্যের প্রতি হিংসা প্রদর্শন করো না ওয়ালা তাবাগাদু একজন আরেকজনের প্রতি ক্রোধ আর রাগ প্রদর্শন করো না ওয়ালা তাদাবারু একজন আরেকজনের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো না একজন আরেকজনকে ছেড়ে চলে যেও না ওয়া কুনু ইবাদাল্লাহি ইখওয়ানা সবাই আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে যাও এরকম যদি আমরা চলতে পারি তো ইনশাআল্লাহ আমাদের জীবন সুন্দর হবে দুনিয়া সুন্দর হবে আখিরাত সুন্দর হবে আল্লাহর রহমত আমাদের জন্য নাজিল হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিশেষ করে আমাদের কথাগুলো আমাকে আমল করার তৌফিক দান করুন আমাদের সকলকে আমল করার তৌফিক দান করুন সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি